गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू सेमेस्टर फोर इन दिस अगेन वी आर हैविंग टू पेपर्स द पेपर वन इज पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एंड द पेपर टू इज डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लेट स्टार्ट द पेपर वन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इन दिस अगेन वी आर हैविंग द फोर यूनिट्स एज यू नो यू हैव टू अटेम्प्ट टोटल नाइन क्वेश्चन एट ऑल इन द question paper first question will be compulsory and the rest you have to attempt the eight questions means eight questions will be there you have to attempt the four questions from the remaining four units so there are four units first unit in the first paper which is parametric and non parametric test is our chi square distribution so today we will learn about the chi square distribution the book you will refer for the first paper which is parametric and non parametric test is fundamental of statistics by sc gupta and vk kapoor and for this topic chi square distribution the chapter is 15th okay so you have to follow the book fundamental of statistics by sc gupta and vk kapoor and chapter 15th for chi square distribution let's start the chi square distribution what is chi square distribution <coughs> okay chi square distribution mein hame jab bhi kuch karna hai to hame sabse pehle apne distribution to pata hai what is distribution and you have learn about various distribution in the first year ठीक है और सेकेंड सेमेस्टर में भी आपने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में तो आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे लेकिन पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने सेमेस्टर थर्ड में पढ़े हैं ठीक है जिसमें आपने जेड डिस्ट्रीब्यूशन किया है वट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस वट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हाउ वी कैन टेस्ट ए हाइपोथिस अगेंस्ट एन अल्टरनेटिव हाइपोथिस उसमें आपने जो जेड टेस्ट किया है उसी कॉन्डिनेशन सीरीज में मीन्स पैरामीट्रिक के सीरीज में इन दिस पेपर अगेन वी आर हैविंग सम मोर पैरामीट्रिक टेस्ट ओके so first distribution is chi square distribution this is our chi square distribution okay chi square distribution it is denoted by isko jo hum denote karte hain isko denote kiya jata hai is symbol se theek okay? hai this is chi square now what is chi square as you know in the previous that there is a standard normal variate what is that standard normal variate agar humne standard normal variate padha hai to agar hum uska square kar dein to by definition chi square is nothing but it is the square of a standard normal variate ab standard normal variate kya hai aapne agar dekha ho this is standard normal variate ko kis se represent karte hain z se and standard normal variate is nothing but it is x minus mu divided by sigma where you know x is the variable and mu is the mean population mean and sigma is the standard deviation because this x follows ye jo x hai ye normal probability distribution ko follow kar raha hai with mean mu and variance sigma square with mean mu and variance सिग्मा स्केर मीन्स इसको हम ये बोलते हैं तो अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है और इसका मैं स्क्वेयर कर देती हूँ ठीक है सो दिस विल बिकम द काई स्क्वेयर वेरिएट मीन्स इसका अगर मैं स्क्वेयर कर देती हूँ सो दिस इज माय काई स्क्वेयर वेरिएट काई स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा होल स्केयर सो दिस इज ए काई स्केयर वेरिएट विद वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम With one degrees of freedom. Now you know the concept of degree of freedom. मैंने आपको पहले भी बताया था कि degree of freedom क्या होता है जब हमने पहले distribution किया था कि इतने degrees of freedom पे हमने देखना है t का test हम लगाते हैं तो कितने degrees of freedom पे है degrees of freedom क्या है हमारी means सुपोज लेट्स सी दा वट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकॉज कंसेप्ट सारे साथ साथ क्लियर होने चाहिए कुछ भी छुटना नहीं चाहिए ठीक है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम 
ठीक है अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डी डॉट एफ डॉट से भी डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हाउ मच आई एम फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स कितने डिग्री कितने एक्सटेंट कितने लेवल तक मैं फ्री हूँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस कितनी फ्रीडम है मेरी जैसे अब मैंने आपको कहा कि मेरे को मेरे 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 पास जो है इतना अमाउंट है कि मुझे टेन डिफरेंट पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है मैं क्या करती हूँ कितना मर्जी पहले को दे दिया कितना मर्जी दूसरे को दे दिया कितना मर्जी तीसरे को दिया पहले को दिया दूसरे को दिया तीसरे को दिया चौथे को दिया मैं देती जा रही हूँ बिकॉज नो अदर रिस्ट्रिक्शन और कॉन्स्ट्रेंट्स इज विद मी दैट मैं उसको इतने परसेंट दू उसको इतने परसेंट दू उसको इतने परसेंट दू जब मैंने इतना डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन लास्ट में लास्ट में कोई और रिस्ट्रिक्शन मेरे पास नहीं है मेरे पास कोई और लिमिटेशन नहीं है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी नो तक तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जब मेरे हाथ में अब अब टेंथ के पास मेरे पास कोई कोई भी ऐसी आ, मतलब मैं चाहती हूँ उसको 20 परसेंट देना जो टेंथ नंबर पोजीशन पे है मैं चाहती हूँ उसको 30 परसेंट देना पर मैं नहीं दे सकती क्यों अब तक तो मैं फ्री थी पहले वाले को चालीस दे दिया दूसरे वाले को बीस दे दिया तीसरे वाले को दो ही परसेंट दिया उसको सिर्फ एक परसेंट दिया बट नाउ आई एम रिस्ट्रिक्टेड आई एम लिमिटेड विद द अमाउंट I am having. अब मुझे टेंथ को वही देना पड़ेगा जो मेरे पास बचा है ठीक है तो मैं कितना फ्री थी मैं टेन में से नाइन तक फ्री थी लेकिन टेंथ पोजीशन पे मैं फ्री नहीं थी अब चाहे मेरे हाथ में पॉइंट टू पड़ा है या ट्वेंटी पड़ा है या थर्टी परसेंट पड़ा है मुझे सारा उस टेंथ को देना है सो आई वॉज फ्री अप टू एन माइनस वन सो अंटिल अनलेस मेरे ऊपर कोई और रिस्ट्रिक्शन होती कि फोर्थ वाले को इतने परसेंट देना है थर्ड वाले को इतने परसेंट देना है तब मैं उन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करती और अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करती अंटिल अनलेस सम अदर रिस्ट्रिक्शन इज नॉट ऑन विद मी सो अवर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल ऑलवेज बी एन माइनस वन ठीक है जितनी हमारे पास यूनिट्स होंगी उसमें से एक माइनस कर दें अब क्योंकि काई स्केयर का तो सिर्फ स्केयर ही है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का तो उसको हम बोलते हैं दिस इज ए काई स्केयर वेरिएट विद वन डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है अब अगर यही मींस जो मैंने अभी आपको बताया है कि काई स्केयर वेरिएट का जो फार्मूला मैंने अभी लिखा था जो मैं अभी बता रही थी कि काई स्केयर इज इक्वल टू जेड माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा मीन्स दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूशन काई स्केयर वेरिएट विद वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्योंकि दो मेरे पास हैं एक तक ही मैं फ्री हूँ ठीक है अगर यही अगर यही मेरे पास जो x था जो मैं अभी z माइनस सॉरी z दिस इज x है ना जो x था है ना ये x था z इज इक्वल टू एक्स माइनस में डिवाइड बाई सिकमा जेड इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल x इज अवर वेरिएट x इज अवर वेरिएबल ठीक है एक्स हमारा वो वेरिएबल है जिसने फॉलो करना है ओके okay, तो अब अगर मैं आपको ये कह रही हूं कि इन जर्नल इफ एक्स आई इन जर्नल इफ एक्स आई आई इज वेरिंग फ्रॉम वन टू एन ठीक है आई इज वेरिंग फ्रॉम वन टू एन आर एन इंडिपेंडेंट वेरिएट्स अगर ये मेरे पास एन इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स हैं जिनका मीन म्यू है और वेरियंट सिग्मा स्केयर है तो आपके पास जो काई स्केयर आएगा दिस विल बी मीन्स दिस काई स्केयर विल बी आपके पास दिस काई स्केयर विल बी इक्वल टू समेशन क्योंकि मेरे पास अब काई स्केयर वेरिएट जो है एक्स आई है जो आई जो है एन तक वेरी कर रहा है सो दिस समेशन विल वेरी फ्रॉम वन टू एन एक्स आई माइनस दिस विल बी माई एक्स आई माइनस म्यू आई डिवाइड बाई सिग्मा यानी कि पहला क्या निकलेगा एक्स वन माइनस म्यू वन डिवाइड बाई सिग्मा वन का होल स्केयर प्लस एक्स टू माइनस म्यू टू डिवाइड बाई सिग्मा टू होल स्केयर प्लस एक्स थ्री माइनस म्यू थ्री डिवाइड बाई सिग्मा थ्री होल स्केयर सो अगर मैं इन सब को ले लेती हूँ दिस विल बिकम माई काई स्केयर वेरिएट विद एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे एन माइनस वन नहीं है दिस इज एन डिग्रीज पूरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तक ये जाएगा बिकॉज इट इज ए स्केयर और हम इसमें से कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं एक्स आई माइनस म्यू आई डिवाइड बाई सिक माई होल स्केयर सो दिस इज ए काई स्केयर वेरिएट विद एन डिग्रीज ऑफ 
फ्रीडम ठीक है सो दिस इज द काइज केयर डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में ज़्यादा और डिटेल और इसकी एप्लीकेशन क्या हैं इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है इसका डेरीवेशन क्या है क्योंकि डेरीवेशन में क्या है आपको प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना ही करना है जैसे हमने पहले जेड का डेरीवेशन किया है तो डेरीवेशन भी इसका करना है जिसमें हमने प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है इसके कॉन्स्टेंट्स इसका मूवमेंट जनरेटिंग इसके वो हम सारी चीज़ें इसमें फाइंड आउट करेंगे पहले हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे कि काइज केयर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ठीक है सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वील सी द एप्लीकेशन ऑफ